কাপুস রসুইঘরের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আজকে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে টুনা মাছ ভর্তা করতে হয় আসলে টুনা মাছটা রান্না করে খেলে অনেক সুন্দর লাগে এটা বিভিন্ন নামে পরিচিত যেমন খুলনায় আমরা আঞ্চলিকভাবে এটাকে বলে থাকি কঙ্কন মাছ তো এটা আমরা একটু বড় কঙ্কন নিছি যেটা ওজনে প্রায় এক কেজির মতো আপনারা জানান যে ছোটো ছোটো কঙ্কনও বাজারে পেয়ে যাবেন আপনারা ওগুলো অনেক কম দামে পেয়ে যাবেন এটা আসলে সামুদ্রিক একটা মাছ এটা খেতে খুবই সুস্বাদু এবং খুবই পুষ্টিকর তো আমরা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো রান্না নয় আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কীভাবে এটা ভর্তা করতে হয় তো প্রথমে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পরিমাণ মতো সাইজ মতো আপনারা মাছটা এভাবে কুটে নেবেন এরপর মাছটিকে পানিতে সেদ্ধ করতে হবে আমাদের মাছটা প্রায় জাল হয়ে আসছে দেখুন মাছটা কেমন সাদা সাদা একটা ভাব আসছে এবং এই মাছটা আপনারা দেখবেন যে বাজার থেকে কিনে আনার সময় অনেক নরম থাকে কিন্তু এভাবে পানিতে জাল দেওয়ার পর পরে এমন শক্ত হয়ে যায় আমরা এখানে তিন তিন চা চামচ পরিমাণ সয়াবিন তেল নিয়ে নিছি তো এরপর এখানে দুই টেবিল চামচ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়ে পেঁয়াজ কুচিগুলো একটু ব্রান করে বেঁচে নিয়ে এখন এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ মরিচ কুচি এখানে আমরা চার ছোটো ছোটো চারটা মরিচ কুচি নিছি আপনারা পরিমাণ মতো নিতে পারেন হ্যাঁ আচ্ছা আর এর সঙ্গে এখন আমরা দিয়ে দেবো আচ্ছা একটু সামান্য পরিমাণ হলো এখানে আসলে এক চা চামচের চার ভাগের এক ভাগ পরিমাণ আপনারা হলুদ দিয়ে নেবেন বেশি হয়ে যাচ্ছে আর আরো আরো কম না আরো কম না চার ভাগের এক ভাগ হলুদ নিয়ে নিচ্ছে অল্প একটু আমাদের মাস কম হওয়ার কারণে হলুদটা একটু কম নিচ্ছি আর এর সঙ্গে নিয়ে নিচ্ছি আমরা লবণ লবণ নিয়ে নিচ্ছি হাফ হাফ চা চামচ হাফ চা চামচ হাফ চা চামচ পরিমাণ আমরা লবণ নিয়ে নিচ্ছি আচ্ছা এবার এই মিশ্রণটিকে একটু সুন্দর করে ভাজতে হবে আরও কিছুক্ষণ এখানে আমরা তিন পিস ছোট ছোট মাছের টুকরা নিয়ে নিচ্ছি কাটা আপনারা অবশ্যই কাটা ছাড়িয়ে নেবেন তাহলে বর্তমানে করতে সুবিধা হবে তো এখন আমরা এই কাটা ছাড়ানো মাছটা দিয়ে দেবো আমাদের আগে থেকে করা ওই যে পেঁয়াজের পেঁয়াজের যে ভেজে রাখা যায় মশলাটা ওর ভিতরে আচ্ছা এর ভিতরে দিয়ে সুন্দর করে ভাজি ভাজি করে ফেললেই আপনারা পেয়ে যাবেন সুন্দর টুনা মাছের ভর্তা তো আমরা এখানে সামান্য একটু পানি দিয়ে দেবো জাস্ট এই আপনারা দেখেন এই একটুকু এই প্রায় কতটুকু হবে এই তিন তিন চার চামচের মতো না তিন চার চামচের মতো পানিটা দিয়ে দিলে তাহলে অবশ্য আগে থেকে সেদ্ধ করে না তারপরে সম্পূর্ণ মিশ্রণটা একটু সুন্দর মতো করে মিলবে তো দেখুন আমাদের এই ভর্তাটা প্রায় হয়ে গেছে আপনারা দেখবেন যে মরিচের যে বীজগুলা ওই মরিচের বীজগুলা পটপট করে ফুটে ফুটে উঠবে তো এরকম একটা মুহূর্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে অলরেডি রং কেমন চলে আসছে হ্যাঁ একটা কালো কালো একটা ভাব আসছে এই সময় আপনাদের ভর্তাটা আপনারা নামিয়ে নেবেন এটা বেশিক্ষণ লাগবে না মানে মাছটা দেওয়ার পর প্রায় হ্যাঁ পুরো ফিসটা আসলে আমার খুব প্রিয় একটা মাছ আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখন কালো কালো হয়ে গেছে এখন আমরা এটা নামিয়ে নিব তো হয়ে গেল আমাদের টুনা মাছের ভর্তা তো আপনারা যদি ভর্তাটি করতে চান তাহলে সকল উপাদানের পরিমাণ আমরা আমাদের ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে সেখান থেকে দেখে আপনারাও তৈরি করে ফেলতে পারেন মজাদার টুনা মাছের ভর্তা তো আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমাদের এই ভিডিওটি অবশ্যই আপনাদের পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন থ্যাংক ইউ